陛下，陛下，佛堂圣地，大呼小叫什么？陛下，你快回去看看贵妃吧。贵妃怎么了？贵妃不好了，她一连方子都不开了。不知为何，今日这心呢，一直沉不下来。你呀、啊，就是太操劳了。贵妃，她身子如何了？太医也瞧过了，药也吃过了，可就是不见起色。他这是心病。二皇子走了之后。他就一直没从这伤痛里出来，这光喝药怎么能治得好呢？贵妃的状态确实不容乐观。天儿越来越冷了，再这么下去，恐怕这身子会越发的弱了。陛下，若萱，陛下，您来了。陛下不要伤心，臣妾命里福报，能与陛下相遇相知，已经很满足了。若萱。咱以后有的是时间，咱慢慢说。聚散总有时，这又有什么的？臣妾只希望陛下以后能好好的，好好照顾自己。太后年事已高，陛下。还是不要多让他操劳，也不要让他烦心。陛下，也请起来。臣不要你骚，若萱，你骚了要臣怎么活呀？那么臣妾。就让陛下想我一点点，每天一点点，臣妾自心成定，一无苦处，还望陛下不要挂念。若是来生有缘，我们别再相逢在帝王家。陛下。
我姓黄，叫黄元，这回你可别忘了。黄公子，我记住了。陛下，真的是你吗？我好怕，好怕这只是一场梦。陛下此次闹得有点太不像话了，启元的心痛我都能体会到。这所有的伤痛，只有时间才能慢慢治愈，谁都帮不了他。再过些年。就会明白，无论是帝王将相，还是平民百姓，要经历的都一样，都一样陛下，您都多久没有合过眼了？快歇歇吧。够了，陪朕看会儿书。小的不敢小林子，你跟朕也有十多年了吧？是，朕的心事你都清楚。说你是朕最好的朋友，不为过吧？小的万万不敢。
叫什么？小春风。人面不知何处去，桃花依旧。记不记得西山的红叶？对，对，红叶。这是他留给朕最后的念想。世间纷纷扰扰，大家都争斗不休，究竟是为了什么呀？朕纵然坐拥天下，该留的一个都没留住，到头来还是孤家寡人。陛下。究竟还有什么意思？陛下，那你既然拿了我的红叶，是不是该回赠一片给我？皇上呢？太后不能进去。怎么了，小林子？你这是做什么？太后，林姑姑，陛下，陛下她见喜了。太后，太后，怎么会这样呢？这前两日不是还好好的，怎么突然就就见喜了？陛下昨日发了高烧，到深夜都一直不退，请了大夫瞧，才发现是出了痘。小的该死，是小的没有照顾好陛下太后的话，尚未好转。陛下，你醒了。
你现在应该多躺着休息。陛下，太医说你醒了去唤他一声，小的这就去。母亲，朕刚才做了一个梦，梦见朕回到了小时候，真的还看见了九皇叔。他在小镇射箭，小林子，哎，傅真，回少时的寝宫吧。陛下，真想回去看看。杨居也需配本安，这把弓箭是九皇叔用上等的紫檀木，可珍惜牛角，亲手为你做的。谢谢九皇叔。等到你可以弯大弓、射大雕之时，切莫忘记做一个好皇帝。小时候，朕总怪你太过严厉，夺去朕太多的童年时光。等长大了，朕又怪你太过专权，迟迟不让朕领证。在你眼里，朕是不是很可笑？教了我这么多，这么多，为什么你偏偏不告诉朕，当皇帝这么难呢？早知如此，朕宁愿救皇叔永远都在朕身边，而朕永远是那个无忧无虑的少年。可惜呀、啊。一切都完了，回不去，一切都回不去。
半辈子，可儿子却老惹你生气。如今，儿子懂事了。在孝敬母后了，是儿子不孝，请母后原谅。不，清源，从小到大，你都是听话懂事的孩子，母后知道。你想把所有的事情都做好，但是天不由人的。母后，儿子希望你能照顾好自己。别太老了，还有，朕还有一个心愿未了。若现在的时候曾叮嘱朕要勤政爱民。谢谢母后，如此，儿子就没什么遗憾。母后，你也别太过伤心，这是儿子最好的归宿。你这大半辈子的辛苦、委屈，都是为了大圣。这一路走来，你有多不容易，真儿看得清清楚楚。真儿心疼你，但你可一定要坚持住。不能万念俱灰，更不能功亏一篑。这眼下，皇位之事还都等着你拿主意呢。都说，女人只要把自个儿制服了。便什么都成了。可是真儿，我该如何把
把我自个儿制服呢？听闻，太祖曾对摄政王说过：“如果他这一生要打的仗，注定又多又艰难，那么就必须先制服自己，才能制服敌人。”摄政王这一生也没能制服自己，所以结果，明月，你要坚持住，要制服自己，只有如此，这大圣。才能度过眼下这关键时期，才能长胜久远。对，为了大圣的将来，我也必须要挺住。若是大圣……想强盛久远，就必须要找一个承前启后的明君。这大皇子虽然还小，但是他也是启元唯一的亲生骨肉，我一定要好好的栽培他。找个吉日，让大皇子继位吧。年号立新，我要陪着他，一起开创大圣璀璨的未来。王奶奶，什么是陛下？陛下，就是皇帝，就是你，是掌管这天下的人。掌管天下的人该做什么？这个，皇奶奶一时也跟你说不清。不过，你放心，皇奶奶。会把着你的小手，一点一点的教你。我都听皇奶奶的。朕，你是皇帝，应自称朕。
以后啊，你要做一个好皇帝。嗯，朕记住了。为何这样看着我？又为何笑？搞得我都不知如何是好了。我在想啊，这岁月可真不饶人呢、啊。我们家真儿都有白发了。岁月不饶人呢、啊，哪会额外宽待我林真儿？倒是你，总得岁月眷顾，还精神，年轻着呢。哎呀，又贫嘴！真儿说的是实话。真儿啊，这些年跟着我，让你受苦了。真儿跟着你。荣华富贵，风光霁月，哪有什么苦可受、啊？我说真的，这些年你所做的牺牲，我全记在心上了。和明玉你受的委屈比起来，真儿算不了什么。总是会有迫不得已的时候，我所有的迫不得已，也都是我自己选择的，我不后悔。倒是你，你也应该有自己的选择。如今，新皇登基，大赦天下。这萧启汉也在北赦之里。真儿，他终归还是爱你的，也是最适合的人选。过去的恩恩怨怨都过去了，你去找他吧，去吧。这儿不去。一辈子陪在你身边，照顾你。哎，我这都成太皇太后了，宫里谁照顾不好我呀？你知道吗？这一生最让我放心不下的，就是你没能拥有属于自己的幸福。辅佐幼弟，又有这么多事要操心，这儿实在放心不下。况且，这儿也舍不得你。有句话，说了你可能也不信。这一辈子，这儿最想待的地方，就是你身边。你这一生啊，
心中大起大落的难偿所愿，恐怕也只有真儿能够理解和体会了。真儿又怎么舍得让你一个人去承受这些痛苦呢？咱们是从小一块长大的，从幽灵的草原。到这大圣的皇宫，一起经历了这么多的风风雨雨，在真儿心中，贺兰明玉在的地方，就是林真儿的家，所以，真儿不会走的，真儿要陪你一辈子。这个冬天已经过去一半了，下一个春天就快到皇上，你所看到的，便是大圣的疆土。以后，你就要俯瞰着天下，统领着万民。一起上朝去。